வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் பிரசாந்த் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் உங்க வீட்ல இருந்து அம்மா கால் பண்ணாங்க ஏ அம்மா உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்களா போன வாரம் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போறீங்களா அடுப்புக்குள்ள போறீங்களா நண்டை தூக்குறீங்களா மீனை தூக்குறீங்களா அத கொண்டு போறீங்களா சமைக்கிறேன் நான் வெட்றேன் வெட்றேன் எல்லாம் ஓடி தெரியுறீங்களா அப்படியா கண்டு புடிச்சிட்டாங்களா அதாவது நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு யார் வந்தாலுமே சமைக்கிறதுக்கு வந்து அப்படியே தன்னால் ஆர்வம் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்வம் தான் எனக்கும் வந்து நான் கிச்சன்லாம் போயிட்டு அப்படி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ ஒரு सेलिब्रेशन வருதே அடுத்த வாரம் என்ன சித்திர புத்தாண்டு உடுப்பலாம் அடுத்தாக சாமி அதெல்லாம் நாங்க எப்பவே எடுத்துட்டோம் சோ நாங்க எப்பவுமே प्रिपरेशनோட இருப்போம்ங்க ஓகே எங்கட நேயர்களுக்கு நாங்க புத்தாண்டு வாழ்த்து கட்டாயம் கண்டிப்பா சொல்லலாம் ஓகே சித்திர புத்தாண்டு கொண்டாட இருக்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் சக்தி சவால் சமையல் டீம் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நாங்க தெரிவிச்சு கொள்றோம் சோ அடுத்து நாம பார்க்க போறது நான்கு போட்டியாளர்களை நாங்க வந்து அறிமுகப்படுத்த போறோம் சக்தி சவால் சமையல் இன்றைக்கு அத்தியாயம் நான்கு சமையல் வித்தகர்களை அறிமுகம் செய்கிறது நான் ஜீவிதா கிளம்பு பதினைந்துலேருந்து வரேன் எனக்கு சமையல் வந்து படிக்கிற காலத்துலேருந்தே ரொம்ப விருப்பம் இந்த எபிசோடை பொறுத்த மட்டும் நான் தான் வின்னர் என்ற பேர் அனுர் சாதாத் நான் மெட்டிகலூர்லேருந்து வரேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே சமையலுக்காகவே என் லைஃப் அர்ப்பணிச்சிருக்கேன் நான் தான் வின்னராக வருவேன் என்று நான் அடித்து சொல்கிறேன் சுகன்யா சுந்தரராஜன் கலாம்பில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சமையல்னா ரொம்ப ஆர்வம் இன்னைய போட்டியை பொறுத்த வரையில் நான் விமலேஷ் கவிதன் சமையல்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சமையல் எனக்கு எப்படி ஈடுபாடு வந்துச்சுன்னா மை மாம் தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் இந்த எபிசோடில் நான் தான் ஈடுபாடு நான்கு போட்டியாளர்கள் வந்துட்டாங்க சாமி அவங்கள வெல்கம் பண்ணி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் விதிமுறையெல்லாம் நாங்கள் கட்டாயம் அவங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் உங்க நான்கு பேருக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேல்யூ உள்ள காயின்ஸ் நாங்கள் இங்கே வச்சிருக்கோம் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஏனண்டா இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்று ரவுண்ட் இருக்குது மூன்று ரவுண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாஸ்க் இருக்குது அந்த டாஸ்க்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ இந்த காயின்ஸில் வந்து நாங்கள் டிடக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் காயின்ஸ் உங்களோட காயின்ஸை நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் எடுத்துட்டாங்க <laughs> நீங்க அடிவா சமைக்கலாம் மற்ற மூன்று பேருக்கும் டாஸ்க் கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க அத ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் சமையல ஆரம்பிக்கணும் சோ உங்களுக்கான கீ கார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு எல்லாருக்கும் கீ கார்ட் போய் ஆகும் சார் இப்ப யாருக்கு என்ன கீ போய் இருக்கணும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா பார்த்துறலாம் சோ 3 2 வாழ்த்துக்கள் <laughs> வரவேற்கிறேன் <laughs> 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 இந்த நான்கு கீ கார்டுல ஒரு கீ கார்டு சேஃப் கார்டு யாருக்கு சேஃப் கார்டு போய் இருக்கனே பாத்துறலாமா இவர்களே யார் சேஃப் கார்டு பெறும் அதிஷ்டசாலி சோ கंग्रेचुலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க தான் ஏ கார்டை செலக்ட் பண்ணி
பண்ணிருந்தீங்க நீங்க நினைச்சிருக்கவே மாட்டீங்க சேஃப் கார்டு வரணும் இல்ல சோ மத்த மூணு பேருக்கு டாஸ்க் இருக்கு சோ அன்பிலீவபிள் அத நான் நம்பவே முடியல நானா நினைக்கவே இல்ல எனக்கு சேஃப் கார்டு வரும்ட்டு நான் அவங்கள சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு சேஃப் கார்டு வந்தா ஓகே எனக்கு பரவாயில்லை அப்படினு நான் எனக்கே வரக்குள்ள நான் அது எப்படி அது எப்படி நான் அக்செப்ட் பண்றேன் தெரியல அடுத்து நாங்க பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கான ரெசிபி ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் ஹாட்டல் ஃபிஷ் காரி இந்த ரெசிபி நான் ஏற்கனவே செய்துக்கேன் ஆனா கரி பவுடர் போட்டு செய்து இல்ல இது நம்ம நாட்டு சாப்பாடு இது நம்ம சமைச்சிரலாம் ஈஸியா அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் மனசுல வந்துச்சு இது நார்மலா வீட்ல செய்யற ரெசிபி தான் அப்ப செய்யலாம் சோ அடுத்து நீங்க தேவையான இன்கிரெடியன்ஸ் கலெக்ட் பண்றதுக்கான டைம் 90 செகண்ட்ஸ் சோ 90 செகண்ட் சவாலுக்கு போயிரலாமா உங்களுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ஸ் எல்லாமே நீங்க பிக் பண்ணனும் நீங்க உங்களோட டைம் ஸ்டார்ட் நவ நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு டைம் ஸ்டார்ட்னு சொன்ன பிறகு ஓடி போயிட்டு கார்லிக் ஜிஞ்சர் அதுகளை தான் எடுத்தேன் நான் வந்து முத போனோடனே அவனை டைல எடுத்தேன் அதுக்கு பிறகு கட்டில் ஃபிஷ் சீரகம் வெந்தயம் அதுகளை எடுத்தேன் மெயினாக ஒனியனை மறந்துட்டேன் கடைசியாக தான் வந்து இல்லை ஆனால் ஓடர் படி நான் என்ட சாமான்த்தை மைண்டில் வச்சுருந்தனால ஓடராக நான் என்ட சாமான்த்தை எடுத்துகிட்டு போனேன் என்னோட இன்கிரீடியன்ஸ் எடுக்கல அது என்ன எடுக்கணும்ட்டு எனக்கே தெரியல என் இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்து எனக்கே தெரியல நான் என்ன எடுத்தேன்ட்டு எனக்கே தெரியல போயிட்டு எல்லாத்தையும் குளோப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பார்த்தா ஒயிட் கலரில் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது இதில் எது கொக்கனேட்டாக இருக்குது இதில் எது ஃப்ளாவாக இருக்கும் டவுட் அதில் ஒன்றில் பேரே காணல அதை தேடி பார்த்துட்டு ரெண்டு பாக்ஸையும் ஃப்ளா பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஓடி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தேன் கொக்கனேட் பவுடர் எடுக்கல பாதி திங்ஸ் எடுக்கவே இல்லை நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு ஒரு மெயினாக மூணு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதை எடுக்கவே இல்லை டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நைன்ட்டி செகண்ட் முடிய முன்னுக்கே நான் இந்த திங்ஸை எடுத்துட்டேன் அதில் ஒன்று மட்டும் மிஸ் பண்ணேன் கொக்கனட் பவுடர் ஐயோ என்ன செய்கிறது டைம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒனியனும் எடுக்கலை அப்போ ரெண்டு மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அது வேறு பாயம் அது இல்லாமல் எப்படி சமைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் சில்லியாக போய் திருக்கலாம் சில்லி கீட கூட ஓட்டையால் அப்படியே விழுந்துட்டு திரும்பும் திரும்ப நினைஞ்சா திரும்ப கடைசி டைமில் அடிப்படி பட்டு அங்கால் ஒரு அக்கா கிட்டிக்கா இங்கால் அவர் கிடிக்காரு அவர் ஓடித்தரார் எல்லோரும் சாமான் எடுத்துட்டு எஸ் எல்லாருமே நைன்டி செகண்ட் சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ உங்களோட தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுக்கான சான்ஸ் கொஞ்சம் <laughs> சமையல <laughs> 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 நம்ம ஜீவிதா டி கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல அவங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அடடா நல்லா ஜூஸ் கலைச்சு குடிக்கலாம் நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு எஸ் இத நீங்க பாக்ஸ் ஸ்டைல்ல குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எங்களுக்கு ஷோ பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களோட குக்கிங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் சோ உங்களுக்கான சான்ஸ் ரெடி நீங்க எல்லாரும் ரெடியா டாஸ்க் கௌதம்க்கு சேஃப் கார்டு வந்தேக்கே எங்களுக்கு பெரியங்கற டஃபான டாஸ்க் தான் வர போகுது நினைச்சேன் பட் நான் கொஞ்சம் சேஃப் அப்ப உங்க மணி வேல்யூ பத்தி நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா அப்ப உங்களுக்கு காசு வேணும் பாப்போம் வேணும் வேணுமா கலிய போடுமா சோ டீக் பாக்ஸ்ல என்ன மணி வேல்யூ இருக்கு ரொம்ப 
கம்மியா வந்துட்டதா தோணுதா டாஸ்க் தான் நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தே டஃபான டாஸ்க் வரணும்னு சொல்லிட்டு அதனால மணி வெளியவே நான் பத்தி அத பத்தி திங்க் பண்ணல சக்தி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு தீர்மானம் மிக்க முதல் சுற்று Time start now. You guys are not allowed to do this. Sadat, you can pass it on. Hi. Hi. Hey. Come on. 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 அப்ப ஒரு பாட்டு என்ன பாத்து பாடுறது सेम கலர்ல Dress எல்லாம் போட்டு வந்திருக்கோம் மேட்சிங் மேட்சிங் you know பாருங்க ஆமா எனக்கு பாடுறதுனா ரொம்ப விருப்பம் நான் சின்னதுல இருந்து பாடுவேன் சமையலோட சேர்த்து பாட்ற இன்ட்ரஸ்டும் இருக்கு கண்ண விட்டு கண்ண விட்டு வேலகலடா கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் கூட பாலகலடா எங்களுக்கு இப்ப ரெண்டு குழந்தையடா வா என் அழகே வா என் உயிரே வா என்னையும் <laughs> அங்க குடுக்குறது இல்லையா டைமிங் குள்ள முடிக்குறது இல்லையா இப்படி குத்துக்கலாட்ட வந்து எடுத்து நின்னுட்டு கரச பண்ணி நிக்கிற மாதிரி போங்க போங்க குத்துக்கலாம் ஒரு சிலை வந்து ஒரு பென்சில் இருந்து நிக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இது இது எவ்வளவு லக்கி தெரியுமா இவங்கள யாருக்குமே அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல அவங்க நல்ல நேரம் அது அது அவங்க நல்ல நேரம் ஏனா நீங்க வந்து நின்னு இருந்தா கடைசி மட்டும் சமைக்கவே முடியாது உங்களை தான் பாத்துட்டு இருப்பாங்க அது गर्ल्स பார்க்க மாட்டாங்க என்ட் மைண்டில் ஒரு டாஸ்க் வந்த பிறகு ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக அதை கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு குக் குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி அங்கே டைம் சொன்ன பிறகு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பெஸ்ட்டு நான் என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கே தெரியல ஒரு பக்கம் ஒன்றும் கட் பண்ணுறேன் அதை அப்படியே வைக்கிறேன் திருப்பி ஒரு ஒரு தடவை போய்ட்டு கனவை வெட்டுறேன் அதை கிளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அங்கே அங்கே வைக்கிறேன் என்ன செய்கிறேன்னு இன்னும் எனக்கே ரியலைஸ் பண்ணலாம் போயிடுச்சு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் சொன்னேன் நார்மலாக ஆனால் ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஜாலியாக சமைக்கலாம் ஜீவிதா ஏன்னா நீங்கள் டாஸ்க்கை டைமுக்குள்ளே முடிச்சுட்டீங்க சோஃபா எல்லோரும் நல்லா தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க பட் என் அபிப்பிராயம் பாட்டி முதல்ல என்ன செஞ்சுக்கணும் கட்டில் ஃபிஷ்ஷை வந்து கழுவி அதை மரணேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ சீத போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துருதுன்னு சொன்னால் ஸோ அதுக்கு ஸ்மெல் எல்லாம் வெளியே வரப்போகுது ஸோ அதுக்கு பிறகு இஞ்சி வெள்ளை போட்டு போட்டு ஒனியன் போட்டு ஒரு மசாலாவை செஞ்சு கொக்கோனட் மில்கை ஊற்றி கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்தா என் அபிப்பிராய படி நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் நான் முத வந்து மஸ்டர்ட் சீட் சீரகம் வெந்தயம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகக்குள்ள தக்காளி போட்டேன் போட்டு அதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகக்குள்ள அதுலேயே மசாலா சில்லி பவுடர் டேமரிக் எல்லாத்தையும் போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு வர்ற நேரம் கட்டில் ஃபிஷ்ஷை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணியும் போட்டு வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அது கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு ஃபா சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் அது வெந்த பிறகு கொக்கனட் மில்க் போட்டு கொஞ்சம் வத்த வச்சு எடுத்தேன் சரணி போய் ஒரு ஆளை போய் கலாச்சு அவங்கள பாட வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்தை அங்கே மின்ன கடத்தி போட்டாங்க அந்த வேகத்தில் அவர் இந்த டிஷ்ஷை வந்து செய்து முடிக்கலாம் கட்டாயம் அவர் செய்கிற ஸ்பீடை பார்த்துன்னு சொன்னால் செஞ்சு முடிப்பார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் கனவா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சோம்னா சால்ட் பேப்பர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு சாலா பொடி எல்லாம் போட்டு ஒன்று கரைச்சி வச்சுட்டு கொக்கோனட் பவுடரை வேறு எடுத்து அதை கரைச்சி வச்சுட்டு இஞ்சி கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் தா இது தாளிச்சுட்டு கரைச்சி வச்சு இந்த மசாலா தூக்கி அதில் ஊற்றிட்டு அது கொதிச்சு வரும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சோம்னா கனவாவை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த கனவா அதோட ஆட் பண்ணினேன் ஆட் பண்ணி அது நல்லா அவிஞ்சிட்டு அதில் பருவம் வரதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மில்க் தூக்கி ஆட் பண்ணினேன் ஆட் பண்ணி அது கொதிச்சு நல்லா வர டைமில் அது அவி மட்டும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுருந்தேன் கறி எடுத்து தாளித்து வச்சுருந்தேன் அவ்வளோ தான் செய்தேன் I love this curry. Okay. Right? Uh, cuttlefish, uh, food, or, uh, energy, feel. 
Sri Lankan spices and uh, onion, tomato, other coconut about அதனாலதான் முதல் என்ன செஞ்சாரு அந்த கட்டில் ஃபிஷ்ஷை முதல்ல கழுவாமல் முதல்ல அடுப்பு ஒன் பண்ணினார் ஸோ அது என்ன நடந்துச்சு புகையெல்லாம் வெளியே வந்துச்சு ஸோ அப்படியே இல்லை முதல்ல எல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் செஞ்சு முடிச்ச போகிறது தான் குக் பண்ணுறேன் பண்ணி எல்லாம் வச்சாங்க கனவு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கு டெர்மரிக்கும் சால்ட்டும் கொஞ்சம் போட்டு அதை கட் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சைடில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒனியன் கார்லிக் ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ளீன் பண்ணிட்டு அதை நல்லா சொப் பண்ணேன் க்ரீன் சில்லி அண்ட் கரி லீப்ஸ் மற்றது ரம்பு வேறு ஆனியன்ஸ் டொமேட்டோ எல்லாம் சின்னதாக கட் பண்ணி சைடில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பேன் பேனை வச்சு இதை பற்ற வச்சேன் அதுக்கப்புறம் பத்துனோன்னு அது அது பத்துனோன்னு சுப்புனு பற்றி ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு போல் அதுக்கப்புறம் அது இது அப்படியே அந்த ஸ்மோக் மேலே போ மேலே போக தொடங்கிடுச்சு என்ன அது ஸ்மோக் மேலே போகுதுன்னு டெக்கனை ஓப் பண்ணிட்டு நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒயிலில் விட்டப்ப அந்த ஒயில் லேசாக பொயில் அது ஆக போனிச்சு சூடாக முடிச்சு லேசாக கையை வச்சு பார்த்தேன் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க லேசாக தண்ணி எண்ணெயில் கையை வச்சுட்டு அதை கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வச்சு கையை பாரு அப்படின்ட்டு அதனால் அந்த அந்த ஹீட் கைக்கு போடுறேன் சரி சூடாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் போடுவோம்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குமின் சீட்ஸ் அந்த இன்னமும் நிறைய இருந்துச்சு அதெல்லாம் போட்டு இன்னும் பதிமூன்று நிமிடங்கள் மட்டுமே சுகன்யா இப்போ தான் கடல் ஃபிஷ்ஷை வந்து அந்த பொட்டுக்குள்ளே போட்டு ஹீட் பண்ணுறேன் அவள் கடல் ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய துண்டாக தான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அது வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலாக இப்போ நம்மளாம் என்ன பொறுத்தவரை எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் சமைக்கலாம் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலாம் கடல் ஃபிஷ் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறாங்க அது சின்னதாக கட் பண்ணுற காரணம் வந்து வாய்க்குள்ளு போட்டு கடிக்கும் போது ஈஸியாக எங்களுக்கு அது ஜீரணம் ஜீரணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஜீவிதா ஆனால் அவங்க இப்போ ஒரு அடுப்பில் சில்வாக தான் வேலை செய்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு டைம் காணுமா சேவை செய்யறது அவங்க ஸ்லோவா சமைச்சாலும் இப்ப நீங்க அவங்க மெத்தட பாத்தோன்னு சொன்னா என்ன செய்றாங்க இஞ்சி வெள்ளை பூட் எல்லாம் கிரேட் பண்ணி தான் போடுறாங்க சோ எவ்வளவு ஸ்மோலா கிரேட் பண்ண போதோ அத நான் சமைக்கும் போது அந்த அளவு फ्लेவர் வந்து வெளிய வர போகுது சோ ஐ லைக் தட் மெத்தட் கட் பிஷ கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு மெரினேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஆனியன் கட் பண்றது வெள்ளை பூட் இஞ்சி இடிக்கிறது அதெல்லாம் செட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை அந்த ஃபுட் கம்ப்ளீட் பண்ண 3 minutes and 30 second only chef ipa in the sri lankan style cuttle fish vande in the cuttle fish vegra thevula uh, neram edukku idu or 6 to 8 minute kaanum okay ummela or adupona nalla heat paathrum nalla heat panni konjam vadakki eduthu sothe panni edukkara or 6 to 8 minute kaanum idha micham cook aayinu nu sonna idu kadikkum bodhu rubber ma aikum ilupadum so adanal idu perfect ah cook aagum chef naan kelli padukken in the cuttle fish la or ink undu black color ink undu ipa silakal and the ink vachi அதை குக் பண்ணுவாங்க அந்த கட்டல் ஃபிஷ் அது வந்து ஸ்ரீலங்கன் முறையா இல்லை அது வந்து ஆக்சுவலி பெருவியன் குசின் ஓகே ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்க எல்லா கட்டல் ஃபிஷ்லேயும் இங்க் எடுத்து வந்து அதை வச்சு வந்து பிளேட் கார்னிஷங்களை செய்யலாம் இல்லாட்டி அதை வச்சு எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான சிப்ஸுகள் செய்யலாம் ஃபுட் கார்னிஷுக்கு வந்து ஸோ இதுகளுக்கு வந்து மிச்சம் பாவிக்கிற வந்து பெருவியன் குசின் சுகன்யா வந்து முடிக்கிறதுக்கான பிளேட் எடுக்கிறாங்க இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் செய்யறதுக்கு ரெடியாக நிற்கிறாங்க அவங்க குயிக்காக செய்கிறாங்க இது வந்து அவங்க ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜாக தான் இருக்க போகுது எனக்கு <laughs> <laughs> 10 minutes 2 minutes அப்படி சொல்றேன் சரி 2 minutesல லாஸ்ட் 2 minutesல நான் குக் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 டைம் அப் நம்ம நான்கு போட்டியாளர்களும் அவங்களோட முதலாவது சுற்ற வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டாங்க அடுத்து பார்க்க வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு தான் டேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் சோ வாங்க ஜீவிதா உங்க டிஷ் பத்தி एक्सप्लेन பண்ணுங்க ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல்லே கறி பவுடர் சேர்த்து ஸ்ரீலங்கன் முறப்படியே செய்து இருக்கேன் ஓகே ஸ்பெஷலா அதுக்கு மனத்துக்காக ரம்பை கரப் கரப்புல சேர்த்து இருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அந்த பேஸ்ட் சேர்த்து 
கோகோனட் மில்க் சேர்த்து புளி கரைசலும் கொஞ்சம் சேர்த்து செய்திருக்கு ஃபுட் ஒன்று செஞ்சு அவுட் கம் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஒரு எடியபிள் ஒரு சாப்பிடக்கூடியவங்க தான் வைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்துன்னு சொன்னால் இந்த கருவேப்பலை வந்து இப்படியே பச்சை தான் நீங்கள் போகும் ஸோ இப்படியே இல்லை கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி வைக்கலாம் ஓகே பார்ப்போம் டேஸ்ட் எப்படிங்கிறது சொல்லி டேஸ்ட் நல்லா பண்ணிக்கிறீங்க ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா பேலன்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அண்ட் அதோட பார்க்கும்போது கன்சிஸ்டன்சி ஸோ அதுவும் நல்லா செஞ்சுக்கிறீங்க தேங்க்யூ சார் சேனை எடுத்துட்டேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பட் டைம் காணாதவன் போயிடும் அண்ட் டைமுக்கு அதை முடிக்கலாம் போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு இதாகிடும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடும் சொல்லிட்டு நான் பச்சையாகவே சரி வச்சுருவோம் கருப்பிள்ளே பச்சையாக சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்த போட்டியாக பார்க்க போகிறோம் விமலேஷ் விமலேஷ் வாங்க எப்படி இதை செய்திருக்கிறீங்க இது வந்து மிளகு பால் குழம்பு இந்தியன் ஸ்டைல் அது இந்தியன் ஸ்டைல் வந்து இப்போ இந்தியன் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சேர்க்காமல் நம்ம ஸ்ரீலங்கா ஸ்டைலில் எப்படி செய்யலாமோ அந்த மாதிரி பண்ணி ஸோ கொக்கோனட் மில்க் இது யூஸ் பண்ணிங்களா யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்த மட்டும் சொன்னால் கொக்கோனட் மில்க்கில் ஸ்மெல் கொஞ்சம் காணாது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடய அந்த ஸ்பைசியல்ட்ட ஸ்மெல்லும் கொஞ்சம் காணாது பட் பெர்ஃபெக்டாக குக் பண்ணிக்கிறீங்க டேஸ்ட் நல்லா ஆகிடுங்க இவ்வளோ பெரிய சேஃப் நம்ம சமைச்சது ஓகே சரி ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தானே அப்பா போதுண்டா சாமி அப்படின்னு தோணுச்சு அடுத்த போட்டி யார் சாசத் ஸ்ரீலங்கன் முறைப்படி தான் செய்திருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் இது உண்மையாகவே எந்த மெதட்டில் செய்யணும் என்று நான் ஆரம்பித்தேனோ அதே மெதட்டுக்கு முடிச்சுட்டேன் ஸ்பைஸி எல்லாம் போட்டிக்கிறீங்க பட் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் லாஸ்ட் டைமும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இந்த கொஞ்சம் ஸ்பைஸை குக் ஆகிந்தால் நல்லா ஆகிக்கும் அதோடய கார்னிஷ் பண்ணும்போது இந்த கரை லீஃப் நீங்கள் எப்படி போட்டீங்க பச்சை தானே போட்டீங்க ஒரு கார்னிஷ்னு சொன்னால் அது ஒரு சாப்பிடக்கூடிய உணவாக தான் ஆகிக்கும் எடியபிளாக தான் ஆகிக்கும் ஸோ அப்போ தான் அந்த பிளேட்லேருந்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னால் முடிஞ்சத்த நான் வந்து இதில் கொடுத்தேன் என்னை பெஸ்ட்டு என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டை நான் இதில் வந்து கொடுத்தேன் அதை மீறியும் நான் அதில் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்தாலும் நான் அதை கேட்டுக்கிட்டும் அடுத்த ரவுண்டுக்கு நான் வர போகல அதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து செய்வேன் நம்பிக்கை இருக்கேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒருத்தரும் <laughs> பரபரப்புடன் நடந்து முடிந்த முதல் தகுதி சுற்று அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக போகும் போட்டியாளர் யார் முதல்ல இந்த நாலு பேரும் நல்லா செஞ்சிருந்தாங்க டிஷ் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இதில் நாங்கள் மெயினாக என்ன பார்த்தோம் க்ரியேட்டிவிட்டி ப்ரெசன்டேஷன் டேஸ்ட் அண்ட் அரோமா இதில் வந்து நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன் கட்டில் ஃபிஷ் கரைன்றதால் நாங்கள் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தோம் வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ளேவர் ஈக்கோன் பண்ண சொல்லி ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இங்கேனா ஒருத்தட டிஷ் வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் ஆகும் குறைய தான் ஈக்குது அவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் வந்து டேமரிக் அண்ட் பெப்பர் மட்டும்தான் ஸோ இந்த போட்டிலேருந்து வினோத் வந்து எலிமினேட் ஆகிறார் வாழ்த்துக்கள் விமனேஷ் நீங்கள் நல்லா விளையாடுவீங்க ரெண்டாலும் கடைசி மட்டும் நீங்கள் நல்லா விளையாடுனீங்க சேஃப் கார்டு எடுத்துவீங்க எல்லாம் வாழ்த்துக்கள் இந்த கேமை நீங்கள் ரொம்பவே நல்லா ப்ளே பண்ணியிருந்தீங்க பட் சில சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு வந்து சரியாக அமையாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பேட் லாக்காக நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ குக்கிங்கை நீங்கள் எப்பயும் கைவிடக்கூடாது கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு உங்களோட ஜேர்னியை தொடரலாம் ஸோ மற்ற மூணு பேரும் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி அடைஞ்சிருக்கீங்க விமலேஷ் உங்களோட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கோயின்ஸ் நீங்கள் எங்களை ஸ்டேஷனரி கொண்டு வந்து போடணும் 
பேச ஒன்று முதல் ஸ்டார்ட்லேயே நான் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் ஐ நோ தேட் பட் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் இது இதுதான் அவர் சொன்னார் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் இன்னும் ஸ்ப ஸ்பைஸி எதிர்பார்த்துட்டு அது டெஃபினெட்லி உண்மை தான் ஏன்னா நான் அதுக்கு சிலி எதுவுமே சேர்க்கலை அது கொஞ்சம் ஒரு மில்கி அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் நான் பெப்பர் சேர்த்தேன் அது வந்து அதுக்கு மேட்னட் ஆகி அது ஒழுங்கான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கலான்ட்டு தெரியுது அவர் சொல்கிறனே புரிஞ்சு ஓகே அக்செப்ட் தட் அவ்வளோதான் வேறு என்ன சொல்ல இருக்கு அடுத்ததான் உங்கள் மூணு பேருக்கும் ஹாட் பாக்ஸ் ரெடியாக இருக்கு அந்த ஹாட் பாக்ஸுக்கு தேவையான கீ காட்ஸ் எடுத்து <laughs> சோ அடுத்து தான் நாம பார்க்க வேண்டியது இந்த சுற்றுல நீங்க என்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இந்த சுற்றுல நீங்க சமைக்க போற ரெசிபி வந்து சிக்கன் கசரில்லா அதுதான் இந்த சுற்றுல நீங்க சமைக்க போறீங்க டிஷ் புது பேரா இருந்துச்சு கேள்விப்பட்டது இல்ல பட் செய்ய முடிஞ்ச நம்பிக்கை எனக்கு நான் ஏற்கனவே செஞ்ச ரெசிபி தான் அதனால நான் முடியும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதற்கான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான டைம் 90 செகண்ட்ஸ் சோ 90 செகண்ட் சவாலுக்கு போகலாம் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் ஃபஸ்ட்டுக்கு தேவையான ஆனியன் பெல் பெப்பர் க கலர் பெப்பர்ஸ்ங்கள் எடுத்துக்கொண்டேன் முத ஆலிவ் ஆயில் டூ வெரைட்டிஸ் சீஸ் இருந்துச்சு அது சிக்கன் நான் எடுத்திருக்க வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ரெட் பெப்பர் க்ரீன் பெப்பர் மசோலா சீஸ் எடுத்திருக்கேன் திரும்ப முக்கியமான ஐட்டம் சிக்கன் டோட்டல் அதுகள் எடுத்துக்கொண்டேன் மிஸ்ஸிங் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் என்று நினைக்கிறேன் இப்போ தக்குன மாதிரி அது எடுத்த தங்க வீடு பார்த்தா தான் எனக்கு விளங்கு இன்னும் இதில் இருக்குதா எடுத்துருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ எனக்கு தெரியல அவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் ஆனால் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் பெல் பேப்பர் ரெட் அண்ட் க்ரீன் ஆனியன் டொமேட்டோ கொரியன் லீவ்ஸ் அதுகளெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் டொட்டில ரெட் என்ன <laughs> <laughs> எஸ் இந்த பவுல்ல நாங்க கௌபி அண்ட் உளுந்த mix பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதில இருந்து நீங்க 50 கௌபிய பிரிச்சு தனியா எடுத்து தர போறீங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்க குக்கிங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் வந்தேனே என்னன்னா உளுந்த கௌபி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குறனால எனக்கு அது இப்ப 50 எடுக்கணும் அத தான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே பிரசாந்த் A boxல என்ன மணி வேல்யூ இருக்குனே பார்க்கலாமா அமௌண்ட் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ஓகே சோ பி கார்டர் செலக்ட் பண்ண நம்ம ஜீவிதாவுக்கு என்ன டாஸ்க் வந்திருக்குனே பார்க்கலாமா இத வச்சு என்ன செய்ய போறோம் சாமி இத ரெண்டா வெட்டி அது அப்படியே பொலந்தோனே அதுக்கு நடுல சீட்ஸ் இருக்கும்ல அந்த சீட்ஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணனும் சோ இத கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க குக்கிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பரவாயில்லாமா <laughs> நீங்க <laughs> 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 
அப்ப நான் யோசிச்சேன் எப்படிரா இந்த பெரிய சிக்கனை இந்த இடத்துல சின்ன இது ஃபேன்ல சமைக்க முடியும் அப்படின்னு அப்படி இருந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வந்துட்டு நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம அம்மாக்கு தெரியாம தெரியாத எவ்வளவு சாமான் எடுத்துருக்கு விளையாட்டு இருக்கும்ல அதே மாதிரி சமைச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கான மணி வேல்யூ பாத்துடலாமா என்ன மணி வேல்யூ இருக்கு போன வாட்டி எனக்கு ஏழாயிரம் வந்துச்சு இந்த வாட்டி பத்தாயிரம் வந்துச்சு அதை யோசிச்சு மூவாயிரம் ரூபா காசு கூட்டிட்டு இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கான சான்ஸ் கேனா நம்ம பார்த்தாச்சு மணி வேல்யூவும் பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்க்க வேண்டியது இவங்களோட சமையல் தான் ஸோ சமைக்க ரெடியா இருக்கீங்களா பிரசாந்த் உங்களுக்கு நாங்க தந்த ரெசிபி சிக்கன் கசரில்ல அதோட எங்களை டாஸ்கையும் சேர்த்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு நீங்க சமைச்சு முடிக்கணும் ஐ ஆல் ரெடி Your time starts now. Task konja kashtam da. Na sonna mari ada kaupi ulundu rendume ore maadhiri irundanaala konja kashtam ana senjiten. Avasaram sama seiya vendiya task idu. But inga romba aarudala seira mari or feeling. டாஸ்க் கொஞ்சம் அப்படின்னு வெட்டும் போது கஷ்டமாக இருந்துச்சு கஷ்டப்பட்டேன் அப்புறம் வெட்டின பிறகு லேசாக இருந்துச்சு சீட்ஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு நான் டாஸ்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சமைக்கணும்னு சொல்லி நினச்சேன் அதனால் டக்குன்னு டாஸ்க்கை முடிச்சுட்டு நான் சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் சமைக்க தொடங்கலாம் சேஃப் இப்போ இந்த மூன்று பேருமே இந்த இதில் டாஸ்க் எடுத்துருக்காங்க அதில் சுகன்யா ஜீவிதா அவங்கட டாஸ்கில் டைம் முடிஞ்சது அவங்க இப்போ சமைக்க தொடங்கிட்டாங்க எங்களோட சாஷத் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு பேன் உண்டு அதால் அவங்களால இந்த டிஷ்ஷை செய்து முடிக்க இல்லாமல் டைமுக்கு அந்த அந்த இந்த பேனில் வந்து அவங்களால குக் பண்ண முடியுமா அது முடியும் என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் ஒன்று போட்டு குக் பண்ண இயலாது ஸோ ஒன் பை ஒன் பை ஒன் சிக்கனில் கொஞ்சம் போட்டு குக் பண்ணணும் திரும்ப சிக்கன் ஒரு டூ டைம் சிக்கன் குக் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வெஜிடபிளும் ஒரு டூ டைம் குக் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ டைம் லேட் ஆகும் டைம் கொஞ்சம் எடுக்கும் தான் பட் வித்தின் ரெஸ்ட் ஆகிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிக்கலாம் சொன்னா சின்ன ஃபேன் வச்சுட்டு அதில் செய்யணும் என்று ஒரு பெரிய கான்ஃபியூசன் ஆனால் நிறைய போட்டு செய்ய முடியாது கொஞ்சமாக செஞ்சால் அதில் வச்சு சுத்துறதுக்கும் போதாமல் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூசன் அப்போ அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யலாம் சரி ஓகே எப்படியோ செய்து ட்ரை பண்ணி செய்து பார்ப்போம் ஒரு அளவில் போடுவோம் என்று சொல்லிட்டு போட்டேன் சார் சிக்கன் கசடில்லா அது ஒரு மெக்சிகன் டிஷ் ஆனால் கசடில்லான்ற வேர்டு வந்து ஒரு ஸ்பானிஷ் வேர்டு இப்போ சிக்கன் கசடில்லா அது இந்த டிஷ்ஷை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு மெக்சிகன் டிஷ் சிக்கன் கசடி தான் பட் இதில் வெரைட்டிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு சீஸோடு போட்டு செய்யலாம் சீஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் அண்ட் மீட் ஐட்டம் எனி மீட் ஐட்டம் எங்களுக்கு எட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு சீ ஃபுட்டும் எட் பண்ணலாம் இதில் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வந்து மெக்சிகனில் மெக்சிகனில் கட்டாயம் அங்கே ஃபேமஸ் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து லத்தின் அமெரிக்கா அண்ட் அமெரிக்கா ஸோ அங்கே மோஸ்ட்லி பீப்புள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது சாப்பிடக்கூடிய சிறந்த நேரம் வந்து எங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒரு ஈவினிங் டைம் காஃபி பிரேக்கோடு ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு டப்பாஸ் ஃபுட்டோட எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் வந்து நான் சிக்கனை கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி அதை ஆலிவ் ஆயில் போட்டு அதை பேனில் போட்டுட்டு தான் நான் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணேன் கட் பண்ணி சிக்கன் ஓரளவு வெந்த பிறகு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு சீசனிங் பவுடர் அண்ட் மற்ற இதுகள் எல்லாம் போட்டு ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ் மாதிரி அதை தொட்டிலாக வச்சு ட்ரில் பண்ணது தான் எங்களோட போட்டியாளர்கள் சுகன்யா ஜீவிதா அவங்க ரெண்டு பேரும் விறுவிறுப்பாக சமைச்சு கொண்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சமையல் முறை எப்படி இருக்குது சார் ஃபஸ்ட்டுக்கு அவங்க அந்த முறைப்பாடி தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க முதல்ல சிக்கனை போட்டு பாக்கி எடுத்து சொத்தை பண்ணி எடுத்து ஸோ அது ஓகே பட் சாசத்தை பார்த்தேன்னு சொன்னால் சின்ன பேன் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க பட் கூடியாக சிக்கனை போட்டுக்கிறாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சமைச்சு முடியாது ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிணேன் அதுக்கப்புறம் வெல் பெப்பர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒனியன் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னால் சிக்கன் வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணணும் மேரினேட் பண்ணி எல்லாம் செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேன் ஃப்ரை செய்துட்டு எல்லாம் செய்துட்டு செகண்ட் வந்துட்டு வெஜிடபிளில் குக் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காய்ஸ் எட்டு நிமிடம் இருபத்தி ரெண்டு செகண்ட் செஃப் ஹைஜினிக் ஹைஜினிக்கை பற்றி நான் கொஞ்சம் கதைப்போம் கட்டாயம் கட்டாயம் நாங்கள் சமைக்கல ஹைஜினிக் பார்க்கணும் குக்கிங் டெம்பரேச்சர் பார்க்கணும் எங்களுக்கு இந்த சோர்ஸ் இந்த ஃபேனுக்கு இந்த ஃப்ரூட்டுக்கு இந்த ஃப்ரூட்டுக்கு மச் பண்ணணும் அத
அடுத்த வந்து பர்சனல் ஹைஜீன் அடுத்த வந்து கிச்சன் ஹைஜீன் ஸோ இதில் நாங்கள் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் வந்து கிச்சன் ஹைஜீனும் ஃபுட் ஹைஜீனும் என்ன சொன்னால் கிச்சன் ஹைஜின் இப்போ இவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஏரியா வந்து கொஞ்சம் அதே டைமாக க்ளீனாக வச்சுக்கணும் ரைட் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் ப்ரெஸ் கான்டமினேஷன் நடக்க போகுது ஸோ அதே டைம் வந்து ஃபுட் ஹைஜினை பார்த்தோம் என்ன சொன்னால் வாட் அவர் தேர் குக்கிங் இட் ஷுட் கோ டு அபவ் மோர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் செல்சியஸ் ஸோ அப்போ தான் உதாரணமாக சிக்கன் எடுத்தோம்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எபவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு போனால் தான் அது லீக்கு சல்மண்ணாயிரம் பேட்ரியாக வந்து இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டுக்கு சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு சீசன் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்ப வெஜிடபிள் க கட் பண்ணலை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கொண்டேன் சிக்கனை அடுப்பில் வச்சுட்டு சிக்கனை குக் பண்ணுற டைமில் வெஜிடபிள் கட் பண்ணேன் கட் பண்ணி சிக்கன் ஆ குக் ஆன பிறகு வெஜிடபிள் எட் பண்ணி அதை குக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து டோட்டல்ஸ் எடுத்து அதை க்ரில் பண்ணுறதுக்கான வேலையை செஞ்சு நம்ம சுகன்யா அவங்களோட பிளேட்டிங் வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்க சமையலை முடிச்சிட்டாங்க பரபரப்பா இப்ப க்ளீன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ பாக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு 40 செகண்ட் only 30 செகண்ட் பை 4 3 2 1 டைம் அப் சமையல முடிச்சிட்டாங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு சோ ஜட்ஜ் ரெடியா இருக்கீங்களா லெட்ஸ் ஆல் கம் ஜீவிதா எடுத்தோ <laughs> ஸோ நல்ல கிறிஸ்பியாக ஆகிக்குது கொரியன் லீஃப் யூஸ் பண்ணிங்களா சிக்கன் பர்ஃபெக்டாக குக் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் சீஸும் நல்லா ஆகிக்குது வெஜிடபிள் நல்லா குக் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்த நாங்கள் கூப்பிடுவோம் ஷாசத் வாங்க உங்களை டிஷ் அக்கௌண்டு உங்களை டிஷை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு அந்த சின்ன ஃபேனில் செய்கிறத நாடி சிக்கனை கொஞ்சம் போட்டுட்டேன் அது சின்ன இடத்து நாடி எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டாகிட்டு எனக்கு மற்றது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருந்தால் குயிக்காக செய்திருப்பேன் நான் இது செய்து முடிச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி தேங்க்யூ சார் நாங்கள் ஷாசாதில் ஃபுட் செட் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் சார் இந்த ஃபூடை பொறுத்த வரல சார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் க்ரில் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதே டைம் நான் இன்னொரு சீசனிங் ஒன்றே நான் உணர்றதா இல்லை ஸோ வெரி லெஸ் சீசனிங் தான் நீங்கள் போட்டு செஞ்சுக்கிறீங்க பட் உங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க்குக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சது நான் அப்ரிசியேட் பண்ணுறேன் நம்ம கூப்பிட போகிறோம் சுகன்யா சுகன்யா உங்கள் டிஷ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் டிஷ் வந்து ரசடி இல்லை இது ஒரு சீசனிங் பவுடர் ஒன்று கொடுத்தாங்க அது ஆட் பண்ணி பெல் பேப்பர் ஆனியன் சேடர் அண்ட் மசாலா கொரியன் ஆட் பண்ணிங்களா லிட்டில் ஓகே மோஸ்ட்லி லத்தீன் ஓ மெக்சிகன் ஓ அமெரிக்கன் ஃபுட்டுக்கு வந்து கொரியன் ஆட் பண்ணுறது சொன்னால் இன்னும் ஃப்ளேவர் கூடும் கூடும் ஸோ லெட் சி த டேஸ்ட் ஸோ அதோடு நீங்கள் குக்கும் குக்கு மூலம் செஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ உங்களோட மெத்தடுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த இதை டோஸ் பண்ணிக்கிற ஐ லைக் தட் டூ மச் ஸோ நல்லா டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க யா இட்ஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ஐ லைக் தட் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியா எடுத்துக்கோங்க இரண்டாவது சுற்று முடிவடைஞ்சிருச்சு இந்த சுற்றுலேருந்து வெளியே ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக போகணும் முடிவடைஞ்சிருச்சு இந்த சுற்றுல இருந்து 
வெளிய ஒரு ஆள் கண்டிப்பா போகணும் அந்த நபர் யார் செஃப் மூணு பேரும் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினீங்க சோ ஐ ஹேவ் டு செட் ஃபார் தட் ஒன் ஒரு மூணு பேர் மூணு பேர் டிஷ் எம் கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது இதுல ஒத்தர் டிஷ் வந்து பிரெட் கொஞ்சம் சோகியா இருந்துச்சு சோ டோட்டலா பிரெட் சோ அதோட சீசனிங்கும் கொஞ்சம் காணாம இருந்துச்சு சோ அதனால வந்து இந்த ப்ரவுன் ல இருந்து சாசாத் எலிமினேட் ஆகுறாரு சாசாத் நீங்க நான் கொடுக்கப்பட டாஸ்க் அதோட உங்க டைமுக்குல உங்களால முடிஞ்ச அளவு திறமையா சமைச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் 48 வரைக்கும் நாங்க ஒரு ஆளை எலிமினேட் பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள செஃப் உங்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் உங்களோட பேலன்ஸ் மணியா எங்களோட ட்ரெஷரிக்கு நீங்க கொடுக்கணும் சோ இல்ல எனக்கு நான் கொண்டு போகல இந்த மனசுல இந்த மைண்ட்ல தோணிச்சு நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிடுவோம் ஏண்டா நம்ம பெர்ஃபெக்டா இதுல வரல அப்படின்ற ஒரு கெஸ்ஸிங் உண்டு பட் நான் அப்படி நினைச்சேன் அதே மாதிரி நடந்து நான்கு பேரோட ஆரம்பிச்ச இந்த போட்டி இப்போ ரெண்டு பேரா வந்து நிக்குது உங்களுக்கான ஹார்ட் பாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு அந்த ஹார்ட் பாக்ஸ்க்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு சோ நான் அதை ஷஃபிள் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன கீ கார்ட்ஸ் யாரும் போயிருக்கு பாக்கலாம் கண்டிப்பா பாத்துக்கலாம் ஏ கீ கார்டு வந்து ஜீவிதாக்கம் பி கீ கார்டு வந்து சுகன்யாவுக்கும் போயிருக்குது இப்ப ரெசிபி என்னன்னு பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்க சமைக்க வேண்டிய ரெசிபி வந்து மஷ்ரூம் ரிசோட்டோ ரெசிபி வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சது இல்ல இதுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் 90 செகண்ட்ஸ் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் கோ ஆ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எடுத்தது garlic onion thyme அப்புறம் ரைஸ் எடுத்தேன் அந்த இன்கிரெடியன்ட்ஸ் மெயினான parmesan cheese oil mushroom அண்ட் எனக்கு தேவையான சாமான்களை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட் வந்து க்ரீம் எடுத்தேன் ஃபேமஸான சீஸ் சால்ட் பேப்பர் எடுத்தேன் மஷ்ரூம் தைம் ஆனியன் காலி ஆயில் இவங்க ரெண்டு பேருமே நைன்டி செகண்ட்க்கு முன்னால இவங்க இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க வெல் டன் காய்ஸ் ஜீவிதா ஏ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கான டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்துடலாமா பிரசாந்த் சர்மி இது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு மிளகாய் மூட்டை கொச்சிக்காய்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சரியான காரமாக இருக்கும் இந்த கொச்சிக்காயை வச்சு நாங்கள் உங்களுக்கு தந்த ரெசிப்பியை ஃபியூசன் ரெசிப்பியாக மாற்றணும் அது அவங்களோட டாஸ்க் இந்த டாஸ்க்கும் எனக்கும் கொஞ்சம் எலர்ஜிக் மாதிரி ஏன்னா எனக்கு மூட்டை மிளகாய் கட் பண்ணுறதுனாலே கொஞ்சம் பயம் கையெல்லாம் எரிச்சிருவாங்க கட் பண்றது இல்ல ஆனா இன்னைக்கு சவால சந்திச்சே ஆகணும் இல்லையா ஜீவிதா உங்களோட டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்தாச்சு உங்களோட ஹாட் பாக்ஸ்ல உள்ள அமௌண்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாமா ருபீஸ் சோ பரவாயில்ல வின் பண்ணுவோம் நம்பிக்கையில இருக்கு பி கார்டை சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளோட சுகன்யா அவங்களுக்கான டாஸ்க பாத்துட்டு வந்துருவோமா சோ பிரசாந்த் இதில் இருக்கிறது பாமசான் சீஸ் இந்த பாமசான் சீஸ் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு தந்த ரெசிபியின் மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த பாமசான் சீஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு அடிஷனலாக ஒரு பாஸ்கெட் செய்யும் அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் செய்த டிஷ்ஷை ப்ளேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எங்களுக்கு காட்டும் அது செஞ்சு கொள்ளலான்னு அது அது செய்யலாம் எனக்கு டாஸ்க் ஓகே சுகன்யா உங்கள் டாஸ்கை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க உங்கள் பாக்ஸில் இருக்கிற மணி வேல்யூ என்ன இருக்குன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா Fifteen thousand rupees. If you look at the task, you look at the money value. Wait for me. Are you ready? Yes. Okay. Time start now. Okay. You have to get the time to start now. This mushroom resort is easy to ask. இது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் ஐக்க போகுது ஃபைனல் ரவுண்ட்ன்றதால் ஸோ முதல்ல சொல்லணும் நான் இந்த ரிசோட்டை பார்த்து சொல்லணும் ஸோ இந்த ரிசோட்டை வந்து ஒரு இட்டாலியன் டிஷ் ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் எப்படி ரைஸ் ஃபேமஸோ அதே மாதிரி தான் ரிஸ் இட்டாலியில் வந்து அல்பேரியோ ரைஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் நாங்கள் ரிசோட்டை செய்ய போகிறோம் ஸோ இதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் அவங்க பாவிக்க போகிறாங்க வந்து ஃபார்மஸ் அண்ட் சீஸ் அல்பேரியோ ரைஸ் 
அண்ட் மஷ்ரூம் அப்போ அதை வெட்டும் போதே காரம் வந்துட்டு ஸ்மெல்லை வச்சு காரம் இருக்குன்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ கஷ்டப்பட்டு தான் சமைச்சேன் ஏன்னா சமைச்சது இல்லை இதுக்கு முன்னுக்கு அந்த ரைஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த ரிசோர்ட்டும் அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு இப்போ நான் கேள்விப்பட்டதில்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ரிசோர்ட் ரைஸ் முதல் முறையாக செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு அதோட எங்களோட சுகன்யாக்கு பாமசான் சீஸில் மெல்ட் ஆகி ஒரு கிறிஸ்பி பாஸ் கிறிஸ்பி பாஸ்கர் ஒன்று செய்து அதுக்கு சொல்லுவோம் அந்த டாஸ்க் எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் அவங்களுக்கு அது டஃப்பான டாஸ்க்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு டாஸ்க் வந்து எனக்கு பாமசானில் வந்து ஒரு பாஸ்கட் செய்ய சொல்லித்தானே அப்போ அந்த பாஸ்கட் வந்து நான் முடியும் அப்போ அதனால நான் என்ன செஞ்சேன் அந்த பாஸ்கட்டை போத அவனில் அதை பேக் பண்ண போட்டுட்டு பாமசான் சீஸை அதுக்கு பிறகு தான் நான் இந்தியாவில் குக்கிங்க்கு வந்தேன் ஸோ அடுத்து தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த பிளேன் பண்ணிக்கிறீங்க நான் இது வந்து மஷ்ரூம் இந்த ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் இது டேப்ப பண்ணிட்டு இது அது பிறகு இது தை ஹர்ப்ஸை போட்டுட்டு பேஸ்கி போட்டுட்டு அது பிறகு அதை நல்லா கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு அது அது செப்பரேட் ஆகிட்டு திருப்பி ரைஸை போடுவோம்னு தான் பிளான் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேனுக்கு ஆயிலும் ஆலிவ் ஆயிலும் பட்டரும் சேர்த்துட்டு சப் பண்ண கார்லிக்கும் ஆனியனும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுனேன் அது ஃப்ரை ஆன பிறகு நான் என்னோடய டாஸ்கான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மூட்டை மிளகாய் சேர்த்தேன் அந்த ஸ்மெல் வரணுங்கிறதுக்காக அதை சேர்த்துட்டு அதோட ஸ்மெல் வரும்போதே கட் பண்ண மஷ்ரூம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணினேன் ஃப்ரை பண்ணி அதை ஒரு வேறு டிஸ்க் எடுத்து வச்சுட்டு அதே ஃபேனில் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துட்டு ரைஸையும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சேர்த்து ரைஸை குக் பண்ணி எடுத்தேன் ரைஸுக்கு குக் ஆகிறதுக்கு தான் டைம் காணும் என்னென்னு சொல்லி பிளேனிக்கிறது செய்யறதுக்கு எனக்கு கொடுத்த டாஸ்க் கொண்டு இருக்கு தானே அதை மெயினாக அந்த மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸை யூஸ் பண்ணி மெயினாக செய்யணும் அந்த ஸ்மெல்லாம் எடுத்து செய்யணும் நினைக்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு அதை வந்து தாளிச்சது அதாவது ஆனியன் ஹர்ப்ஸ் மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலில் பட்டர் போட்டு கொஞ்சம் தாளிச்சுட்டு அது செப்பரேட் ஆகிட்டு அதுக்கு பிறகு ரைஸை குக் பண்ண போட்டது ரைஸை குக் பண்ண போட்டது வந்து அந் இந்த ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி தான் குக் பண்ண வேணும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த அந்த ரைஸ் லேஸில் குக் ஆகாது டக்குன்னு இந்த இருகுது தண்ணியை இழுக்கும் அப்போ கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் விட்டு 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 தான் அதை குக் பண்ணணும் ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபோர்ட்டி செகண்ட் ஆன்லி அதுக்கு பிறகு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி இது குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிரீமும் பாமசான் சீஸும் ஆட் பண்ணிட்டு எடுத்தா சரி ஆனால் அவங்க மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மஷ்ரூமையும் அந்த கொச்சிக்காய் மிளகாயம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரிசோர்ட்டு ஒயிட் க்ரீன் மேலே ஒரு பிளாக் கலரும் வருது ஓகே இப்போ ரெண்டு பேருமே அவங்க டாஸ்க் கூட அவங்க ஒன் டைமில் சமைச்சு முடிச்சுட்டாங்க சார் இப்போ நாங்கள் ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணுற டைம் வந்துருக்கு ஜீவிதா உங்களை கூட கொண்டு வாங்க நீ எப்படி சமைச்சு சொல்லி கொஞ்சம் போல விளங்கப்படுத்த சொல்லலாம் ஃபேனுக்கு போட்டுட்டு பட்டரும் கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஆனியனும் கார்லிக்கும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் எனக்கு டாஸ்க்காக வந்து அந்த மூட்டை மிளகாயும் போட்டு இது பண்ணினேன் ரைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆனால் நல்லா இந்திக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸ்பைஸியை ஃபீல் பண்ணுறேன் சீசனிங் பெர்ஃபெக்ட் ஆகிக்குது ஸோ அதே மாதிரி நல்ல டெக்ஸ்டர் ஆகிக்குது குட் ஸ்மெல்லை பார்த்துட்டு ஓகே குட்டுன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஃபீலிங் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அடுத்ததா வாங்க சுகன் அவங்க டிஷோட உங்கள் டிஷ்ஷை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் முதல்ல மஷ்ரூம் ஆனியன் கார்லிக் எல்லாத்தையும் டெம்ப பண்ணிட்டு ரைஸை போட்டு ரைஸ் குக் ஆகணுன்னே நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிற மஷ்ரூம் மிக்சரை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ரீம் அண்ட் பாமசான் சீஸ் டெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூடிக்கணும் ரெண்டு பேருமே அவங்க இறுதி சுற்ற வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் ஒரு போட்டிக்கு ஒரு வெற்றியாளர் தான் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அந்த வெற்றியாளர் யார் இந்த ஷோவின் படி ஒரு வினர் தான் எனக்கு அறிவிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேரும் நல்லா செஞ்சீங்க ஸோ இதில் பெஸ்ட்டாக செஞ்சீங்க வந்து சுகன்யா நான் நினைக்கல நான் வின் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு வார்த்தையே வருது இல்லை எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது இதை பார்த்து என் ஹஸ்பண்ட் என் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் என்னை விட சந்தோஷப்படுவாங்க அண்ட் ஜீவிதா இது உங்களோட தோல்வி இல்லை 
உங்களோட வெற்றிக்கான முதல் படி சோ நீங்க மனம் தளராம மேலும் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதான் எங்களோட ஆசை சோ உங்களோட காயின்ஸ எங்களோட ட்ரெஷருக்கு தந்துடலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் பரவாயில்ல என்ற பெஸ்ட நான் கொடுத்தேன் நினைக்கிறேன் விடைபெறும் <laughs> 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 <laughs>